வணக்கம் தினமலர் நான் சொல்லல சமூக வலைத்தளத்தில் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க தினமலம் என்று சமூகத்தால் தூக்கி வீசப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை தினமலர் அதுவும் என்ன பேசியிருக்கிறாங்க பாலபாரதியை பற்றி என்றால் மாஜி எம்எல்ஏ பாலபாரதி டோல்கேட்டில் தகராறு என்று ஒரு செய்தி இதையே பாலிமர் தொலைக்காட்சி எப்படி பேசியிருக்கால் தொடர்ந்து பாலிமர் தொலைக்காட்சி ஆழுகிற சங்கிகளுக்கு கால்வரடி கொண்டிருக்கிற ஒரு தொலைக்காட்சியாக அப்படியே சொல்லுவாங்களே கங்கா பாரு அப்படியே முழு சந்திரமுகியா மாறி இருக்கு அது மாதிரி முழு சங்கிகளுடைய டிவியா இன்றைக்கு பாலிமர் மாறி கொண்டிருக்கிறது நம்ம அதை பா தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சமூக வலைத்தளங்களையும் மற்ற இடங்களிலும் அது ஒரு வெறுப்பை சம்பாதிக்கிற ஒரு தொலைக்காட்சியா மாறி இருக்கிறது என்றை கூட நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு வக்கற்று தகராறில் ஈடுபட்ட எம்எல்ஏ பாலபாரதி எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஊடகமும் ஒரு மண்ணும் வெட்டாத சாமானிய மக்களுக்கான விரோதமான தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் இவை யார கேலி பண்ணுது அப்படின்னா மூன்று முறை எம்எல்ஏவாக இருந்து ஒத்த ரூபா வந்து மக்கள் படத்தை திருடாத சாமானிய மக்களினுடைய தோழியாக இருந்த சாதாரணமா டூ வீலர்ல போயிட்டு டூ வீலர்ல வந்துட்டு இருக்கிற அரசு பேருந்துல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பத்து ரூபா கூட மக்களுடைய வரி பணத்தை சுரண்டி தின்னாத தன்னுடைய அத்தனை தொகுதி பணத்தை மக்களுக்காக மட்டுமே செலவழித்த பெண்களுக்காக தொடர்ந்து இயக்கமாக போராடி கொண்டிருக்கிற தொடர்ந்து சாமானிய வீட்டில் பிறந்து தலைவராக உயர்ந்திருக்கிற பாலபாரதியை குறித்து உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் அரசியல் நான் கேட்குறேன் நான் வளர்ந்ததுலேருந்து பாலபாரதியை பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் கல்லூரி மாணவியாக இருந்த போதிலிருந்து பாலபாரதி எம்எல்ஏ அவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்த அவங்க ஒரு காதல போட்டிருந்த ஒரு கம்மல் உடஞ்சிச்சுன்னு அதை ஒரு ஒரு கிராம் இருக்கும் அந்த ஒரு கிராம் கம்மலை அவங்க மாத்துறதுக்காக பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேகரித்து வச்சதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவங்க ஒரு புடவை கூட மாற்றி மாற்று புடவை எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு எளிமையான ஒரு கம்யூனிஸ்ட் லீடர் அவங்க அவங்களெல்லாம் சொல்றதுக்கு இந்த பத்திரிகைகளுக்கு தகுதியே கிடையாது அது இல்லாமல் அங்க டோல்கேட்ல என்ன நடந்துச்சு ஈரோடு பக்கத்திலிருந்து வருகிற போது மனவாசின்ற டோல்கேட்டை தாண்டுறாங்க மனவாசி டோல்கேட்டை தாண்டுகிற போது எம்எல்ஏ உடைய கார்டு எடுத்து காட்டுறாங்க முன்னாள் எம்எல்ஏ அவங்களுக்கு டோல்கேட்டு ஃப்ரீ இந்த இந்த காலத்து எம்எல்ஏக்கு இப்போ கரண்ட் கரண்ட் எம்எல்ஏக்கும் ஃப்ரீ இன்னும் சொல்ல போனால் எம்எல்ஏ வீட்டில் இருக்கிற துத்தான் துருத்தி தோலை எல்லா பேருக்கும் ஃப்ரீ அவங்க போகிறோம் அந்த கார்டை ஒட்ட வச்சுக்கிட்டு ஓசியில் தான் போகிறான் டோல்கேட்டை தாண்டி ஆனால் பாலபாரதி போன்றவர்களை ரொம்ப நேர்மையாக ஒரு அரசு என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை அணுகுது அவர்கள் பிச்சைக்காரத்தனமாக போய் டோல்கேட்காரங்களோட சண்டை போடுறது இல்லை அரசுக்கு அரசு கொடுத்துருக்கிற உரிமை அதை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க அந்த சீட்டை காட்டும்போது அப்படியே ரொம்ப லண்டா இதெல்லாம் இங்கே செல்லாது எது செல்லாது சொல்லுங்க எது செல்லாது டோல்கேன்ற பெரல் பேரில் போகிற வருகிற கார்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து பகல் கொள்ள செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு எம்பி எம்எல்ஏ காரங்க வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு எங்கள் எங்களுடைய பணத்தெல்லாம் சுரண்டி திங்கிறீங்க டோல்கேட்டின் மூலமாக ஆண்டுக்கு பல லட்சம் கோடி ரூபாய் நீங்கள் சுரண்டி போலி கணக்கு எழுதி வருமான வரி ஏய்ப்பு செய்கிறீங்க அத்தனையும் செய்கிறது போகிற பெரிய பெரிய கட்சியினுடைய தலைவர்களே எம்எல்ஏக்கள்மா எம்பிமா இருக்கிற ஆட்க நீங்கள் திருட்டுத்தனம் செஞ்சுட்டு பாலபாரதி போன்ற நேர்மையான ஒரு தோழருடைய வழிப்பயணத்தை அவமானப்படுத்தி அனுப்பியிருக்கீங்க அது இல்லாமல் அவங்க இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே துப்பாக்கியோடு ஒரு கன்மேன் வரோம் என்ன மிரட்டுறீங்களா தமிழ்நாட்டில் கம்யூனிஸ்டுகளை மிரட்டுறீங்க துப்பாக்கியோடு வந்து கன்மேனு பாலபாரதி யார் தெரியுமா உங்கள் துப்பாக்கிக்கெல்லாம் நெஞ்சுரத்தோடு நெஞ்ச காட்டி நின்று வீரம் சரிந்த போராட்டம் பல விஷயத்த பார்த்தவங்க அவங்க சமூக சமூக தளத்தில் கீழே நின்று கட்சியை கட்டினவங்க சாமானிய தொழிலாளர்கள் கீழே நின்று போராடினவங்க யாருக்கிட்ட நீங்கள் கண்ணை காட்டுறீங்க அவங்க கேட்டிருக்காங்க எதுக்குங்க கன்மேன் எதுக்காக அங்க துப்பாக்கியோட அவர் வர்றாரு என்று ஒரு தார்மீக பொறுப்புடைய தலைவரா நின்று கேட்கிறாங்க உடனே என்ன போடுறீங்க நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்காக தகராறு செய்த மாஜி எம்எல்ஏ உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் பார்ப்பன அறிவுரடிகள் உங்கள் பார்ப்பன பொற்காலத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்க என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்று நினைக்கிறீர்கள் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்க முடியாது நேர்மை இல்லாத இது மாதிரியான செய்திக்கு உடனடியாக தினமலர் பத்திரிகையும் பாலிமர் தொலைக்காட்சியும் மன்னிப்பு கேட்கணும் இல்லைன்னா நாளைக்கு இது சம்பந்தமான மிகப்பெரிய போராட்டத்தை மக்களை திரட்டி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாயிருப்போம் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த தான் சொல்றேன் டோல்கேட்ல நூத்து கணக்கான பிரச்சனைகளை மக்கள் சந்திக்கிறாங்க இப்போ நீங்க ஒன்று போட்டிருக்கீங்களே ஃபாஸ்டேக்னு ஃபாஸ்டேக்ல இப்போ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு போகவே போகாத ஊர்ல இருந்து நூறு ரூபா லெஸ் பண்ணு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு மெசேஜ் வருது செல்போன்ல அவர் ஏன் அந்த பக்கமே நம்ம போகலையான்றாரு அதுக்கு ஆதாரம் எங்ககிட்ட இருக்கு நான் காட்டவா நீங்க இன்னொன்னு சொல்றீங்க ஒரு தடவை போனோம்னா ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட
பணம் எடுக்க முடியல ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் நீங்க அதனால பணத்தை கட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு பணத்தை கட்டிட்டு போயிட்டு அது கிராஸ் பண்ணி போன ஒரு பத்தாவது நிமிஷத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய ஃபாஸ்டேக் அக்கௌண்ட்ல இருந்து பணம் போயிருது அப்ப பணத்தை வந்து அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஒரு தடவை எடுக்கிறது கையில இருந்து ஒரு நூத்தம்பது ரூபாய் எண்பது ரூபா போறது நீங்க பாருங்க சாமானியமே கார்ல போறவன் எண்பது ரூபாய்க்காக வந்து நிக்க மாட்டான் வந்து இங்க வந்து நிக்க மாட்டான் அப்ப எண்பது ரூபாய்க்காக நிக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டே எண்பது எண்பது ரூபாயாக வழிப்பறி செய்கிற ஒரு வேலையை டோல்கேட்காரர் செய்யறாங்க இன்னைக்கு வேல்முருகன் அண்ணா தமிழர் வாழ்வுரிமை கட்சியை சேர்ந்த வேல்முருகன் அண்ணா தன்னோட அவங்களுடைய இளைஞர்கள் அமைப்பு போய் பெரிய சாத்து சாத்துனாங்க டோல்கேட்டை எதுக்கு போகிற வருவர்கள் நாம் பகல் கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருக்கிற டோல்கேட்டை உடனடியாக கேரளாவை போல தூக்கணும் தமிழக அரசு உடனடியாக ஏன்னா அதோடைய நோக்கம் என்ன குறிப்பிட்ட காலத்து வரைக்கும் அந்த டோல்கேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டோல்கேட்டை எடுத்துன்னு தானே சட்டம் நீங்க எப்படி டோல்கேட்டை தொடர்ந்து வைக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறீங்க அந்த அனுமதியின் மூலமாக யாரெல்லாம் லாபம் அடைகிறாங்க எனவே உடனடியாக தமிழகத்தினுடைய டோல்கேட் எல்லாம் அகற்றப்படணும் டோல்கேட்டை அகற்றினால விலவாசியில பாதி குறையும் நீங்க டோல்கேட் கட்டின பணமும் சேர்ந்துதான் எங்க மீள பொருள் விலவாசியா ஏறுது எனவே டோல்கேட் கட்டணம் என்பது சாமானிய மக்களுடைய சோறு வரைக்கும் போய் நிக்குது இந்த திருட்டுத்தனத்தெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு சாமானியனுடைய தலைவராக இருக்கிற பாலபாரதியை பேசுவதற்கு எந்த பத்திரிகைக்கு அருகதை இருக்க நான் கேட்கிறேன் எனவே இந்த பாப்பாரர்களுக்கு கால் வரடி கொண்டிருக்கிற பத்திரிகைகள் நாங்கள் எச்சரிக்கிறோம் கடுமையான எச்சரிக்கை முன்வைக்கிறோம் தொடர்ந்து இதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் மக்களோட சேர்ந்து வந்து நின்று ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டியிருக்கோம் இல்ல ஒவ்வொரு டோல்கேட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தை செய்ய வேண்டிய சூழலுக்கு நீங்க தள்ளுகிறீர்கள் எனவே திருட்டுத்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிற நீங்க உங்க திருட்டுத்தனத்தை நிப்பாட்டுங்க உங்களுக்கு கால் வருடி கொண்டிருக்கிற செத்து போய் கிடக்கிற மாநிலத்தில் கையாளாகாமல் இருக்கிற எடப்பாடி அரசு வேடிக்கை பார்க்கும் மக்கள் ஒருபோதும் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டோம் எனவே கம்யூனிஸ்ட் இயக்க தலைவர்களை அசிங்கப்படுத்துற வேலையை இதோட நிப்பாட்டிக்குங்க எச்சரிக்கிறோம்